porozmawiamy dzisiaj o łucznictwie. Często rodzice kupują właśnie na jakieś rodzinę, mhm. na komunie. Teraz czym się różnią może łuki i który wybrać? W łukach bloczkowych jest ten moment, gdzie jest trudniej, a później jest łatwiej. Ta kontrola rodzicielska, odpowiedzialność myślę, że powinna być zachowana, bo na przykład taki łuk mamy przeznaczony dla dzieci. Mamy na przykład taką skórkę na palce, która nam pomaga utrzymać tą siłę na ciągu, żeby nam się ta cięciwa nie wbijała w palce. Mamy różne takie skórki. Tutaj na przykład do tego łuku już mamy skórkę, całą masę tych akcesoriów w zestawie z, z łukiem Robin Hood. Mhm. Mamy tutaj widzisz, to może potem na jakichś zdjęciach pokażemy, tutaj element jakiś metalowy, imbusy, regulacja. Możemy tą skórkę sobie dostosować, ona jest przymocowana jest też bardziej, tak samo. Bardziej zaawansowana. To jest taka jakaś zwykła skóreczka. Prosto. No ja takich skórek używałem. Mhm. Eee, wiele osób, która strzela na początku z łuku, łapie strzałę w ten sposób. Nie, strzały nie łapiemy. Łapy, nie łapiemy jej w ogóle. Jedynym elementem, który naciąg, którą naciągamy, jest to cięciwa. I za cięciwę mhm. łapiemy. Strzała powinna utrzymać się na łuku w zasadzie samoistnie w ten sposób. Tak jest. Już tutaj na przykład mamy taki łuk, tak jak mówiliśmy, dla młodszych adeptów i tutaj już tej skórki nie potrzebujemy, mamy jakiś taki element zamontowany na, na cięciwie, który po prostu też pozwala łatwiej dziecku utrzymać ten łuk. Tak, natomiast ja mimo wszystko też bym zalecał używanie tej skórki, chociażby dlatego, żeby w przyszłości mieć już obycie z mhm. takim elementem, z takim akcesorium, które tak naprawdę mhm. pomaga nam w strzelaniu. Szczególnie, kiedy nie ma takich bajerów, jak, no tak. jak ta. Jeszcze mamy tak zwany ochraniarz przed ramienia, czyli taka nowoczesna wersja karwasza. Miałeś na początku silną rękę? Yy, miałem, a, a to... to jest taki siniec, jeżeli tak. nie wie się, jak się strzela, to... Mamy taką wersję, ja tu mam na przykład taki karwasz, nazwijmy go tradycyjny, sam sobie go uszyłem, sam te wszystkie elementy wykonałem. Na jarmarku średniowiecznym powiem Ci, że byłby szał, gdybyś takie sprzedawał. No, ale to tak zrobiłem dla siebie, nie chciałbym się tego robić zarobkowo, bo to jednak kupa pracy. Może też są tu jakieś niedoskonałości, no ale też yy, nie robi się no, powiem, tego codziennie. Powiem szczerze, że, że brałbym w ciemno, naprawdę. <laughs> Dzięki. Yy, I oprócz tego potrzebujemy cel, do którego będziemy strzelać. Ale i ten yy, karwasz, czy ochraniarz przed ramienia i ta skórka tak naprawdę nie jest yy, konieczna do strzelania, żeby to robić dobrze. Mhm. Jeżeli będziemy strzelać do słomianki, to w zasadzie potrzebujemy stojak i słomiankę. W zasadzie tarczy na słomiankę ja bym nie przypinał, bo ona już sama z siebie jest taka, wiesz, wyznacza gdzieś te środki. Mm. Myślę, że raczej tarczy nie przypina, zwłaszcza, że one też są w formie kwadratu, tak jak maty ucznicze, po prostu syntetyczne. Powiedz mi, lepiej właśnie tradycyjna ta, słomianka, czy no tarcza z pianki? Ja myślę, że do takich łuków o mniejszym naciągu właśnie, gdzie będziemy strzelać z tymi gładkimi tarczowymi grotami, to jak najbardziej słomianka. I klimatycznie myślę, że jest to fajniejsze z, właśnie z takim łukiem typu Robin Hood i te strzały też fajnie sobie tam wchodzą, nie będą się tak zużywać, nie będą się tak łamać, bo to jest jednak twarda mata. Ja matę używam taką, tak naprawdę jest to mata do kuszy już. Mhm. Mamy w ofercie maty piankowe i plusem tych mat piankowych, bo mam, mając je w studiu chociażby nawet mhm. miałem okazję się przyjrzeć, jest ich waga mhm. i mobilność. Jeżeli tak. nie masz w pobliżu gdzieś miejsca, gdzie możesz postrzelać i musisz podjechać gdzieś samochodem, no to w tym momencie na pewno zapakowanie takiej, tej wielkości kostki do samochodu jest, wygodniejsze. jest dużo wygodniejsze niż taszczenie ze sobą tego stojaka drewnianego mhm. i słomianki. Aczkolwiek wizualnie i tak z sentymentu, no to stanowczo słomianka, słomianki też są w różnych rozmiarach, bo to jest 60, 80, Grubości... a nawet 120 spotkałem się z takimi Tak, słomiankami. i też grubościami się różnią rozmiarami, więc można sobie dobrać i do swoich umiejętności, bo wiadomo, im mniejszą umiejętność, i tym polecałbym większą matę. Słomianka ma też to do siebie, że z czasem no, zaczyna się sypać. Ale ta mata syntetyczna też się wykrusza, też, też się robią tam. Wykrusza, ale wydaje mi się, że dłużej utrzymuje strukturę, bo ona po trafieniu też się mhm. zespaja, tak jakby się tam jest dziura, ale ona wraca jakby do, do, do tego stanu pierwotnego. Tak, tak, znowu słomiankę możemy uzupełnić garścią słomy. Tak, no ty, tutaj już kwestia indywidualna.
Co jeszcze potrzebujesz do, do łuku broczkowego? Bo to też jest ważna Przede kwestia. Wszystkim... Jest, mamy takie mocowane na nadgarstek. Trochę więcej się dzieje, jest trochę więcej elementów. To nie są klucze imbusowe, bo to są klucze imbusowe. Zakładamy sobie je na nadgarstek. 